எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது சூரிய குடும்பம் ஏன் தோன்றியது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அந்த ரெட் கலர் பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் சூரிய குடும்பம் தோன்றுவதற்கு முன்னாடி சூரியன் தோன்றியது எப்படி அப்படிங்கிறத முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோவை முதல்ல பார்த்துட்டு அப்புறமா இதை பாருங்கள் இந்த பேரண்டம் பால்வழித்திரல் சூரிய குடும்பம் பூமி இயற்கை உயிரினங்கள் மற்றும் உயிரற்ற பொருட்கள் இவை அனைத்தும் மனிதர்கள் சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் உருவாகி இருக்கிறது என்று நாம் எல்லோரும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா இது மாபெரும் தவறு உயிரினமாகிய நாமோ இந்த பூமியில் ஒரு நாளில் இருந்து முந்நூறு ஆண்டுகள் வரை மட்டும் வந்து வாழ்ந்து விட்டு போகிறோம் ஆனால் இந்த பிரம்மாஞ்சமோ பல நூறு கோடி ஆண்டுகள் இன்னும் கூடவே கூட இருக்கலாம் இங்கு உருவாகி பல விண்மீன்களை உருவாக்கி பல கோடி கோள்களை உருவாக்கி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது நாம் வாழும் இந்த சிறிய காலத்திற்காக முதலில் இந்த பூமியை கெடுத்து கொண்டிருந்தோம் இது போதாதென்று இப்போது சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள வேறு சில கோள்களையும் கெடுக்கிறோம் பிறகு பிரபஞ்சத்தை கெடுக்கப் போகிறோம் இந்த பிரம்மாஞ்சம் தான் நம்மை உருவாக்கியது நாம் இந்த பிரம்மாஞ்சத்தை உருவாக்கவில்லை அதனால் நாம் வாழும் காலத்தில் இந்த பிரம்மாஞ்சம் இயங்க இடையூறு செய்யாமல் வாழ வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் இதுதான் உண்மை பிரம்மாஞ்சத்திலிருந்து நம்மை பார்த்தால் நாம் ஒரு ஒரு சொல் உயிரியை விட சிறிய பொருளாக தெரிவோம் அவ்வளவுதான் இந்த பேரண்டத்தில் நம் மதிப்பு இதை உணர்ந்து இயற்கையை காப்போம் சூரிய குடும்பத்துக்கு வருவோம் சூரியன் உருவானவுடன் அதன் வெளிப்புற அடுக்குகள் மென்மையாகவும் நிலையில்லாமலும் இருந்தது இது சூரியனிடம் ஒட்டாமல் தடுமாற்றத்தில் இருந்தது அவைகள் ஒவ்வொன்றாக பிரிந்து தனித்தனி கோளாக சென்றது இந்த கோள்கள் அனைத்தும் சூரியனின் ஈர்ப்பு விசை விட்டு போகாமல் சூரியனின் உரியை உரியை போல் இழுத்து கட்டி போட்டுள்ளது இந்த கோள்களை முதலில் கண்டுபிடித்த பிறகு அவற்றிற்கு ரோமானிய கடவுளின் பெயரையே சூட்டியிருக்கிறார்கள் மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் சாட்டன் யுரேனஸ் நெப்டியூன் என்பது இதன் பெயர்களாகும் முதல் கோள் புதன் நாம் அறிவை குறிக்கும் பெயரில் இந்த புதன் என அழைக்கிறோம் புதன் சூரியனை சுற்றி வர எண்பத்தி எட்டு நாட்கள் எடுத்துக்கொள்கிறது ஆனால் புதனில் இருந்து பார்த்தால் நூற்றி பதினாறு நாட்கள் ஆகிறது சூரியனை ஒவ்வொரு கோளும் சுற்றுவதை பொறுத்து அதன் ஆண்டுகள் இருக்கும் அதன்படி பார்த்தால் நெப்டியூன் கண்டுபிடித்து நூற்றி எண்பது ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது ஆனால் நெப்டியூன் சூரியனை இதுவரை ஒரு முறை தான் சுற்றி இருக்கிறது அதன்படி பார்த்தால் நெப்டியூனுக்கு ஓர் ஆண்டு தான் ஆக வேண்டும் நாம் கணக்கிட்டு வைத்திருக்கும் கோள்களின் ஆண்டுகள் அனைத்தும் பூமியின் ஆண்டை வைத்துதான் அதனால் இதை புவி ஆண்டு என்று கணக்கிட்டு இந்த பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்போம் புதன் சூரியனை இரண்டு முறை சுற்றி வரும்போது தன்னை மூன்று முறை சுற்றிக் கொள்கிறது இதனை த்ரீ இஸ்ட் டூ என்று அழைக்கிறார்கள் விண்வெளியில் ஒரே இடத்தில் இருக்கும் ஒரு விண்வெளியிலிருந்து பார்த்தால் புதனில் இரண்டு ஆண்டு என்பது ஒரு நாள் ஆகும் புதனுக்கு துணைக்கோள் எதுவும் இல்லை இரண்டாவது கோள் வெள்ளி இரவில் நிலவுக்கு அடுத்து அதிக வெளிச்சத்தை கொடுப்பது இந்த வெள்ளிக்கோள் தான் நம் நாட்டில் அசுரர்களின் குருவான சுக்கராச்சாரியாரின் பெயரை சுக்கிரன் என வைத்திருக்கிறார்கள் வெள்ளி பூமியின் அளவுக்கு சமமாக இருப்பதால் இது பூமியின் சகோதரி என்று அழைக்கப்படுகிறது கோள்களிலேயே அதிக வெப்பமான கோள் வெள்ளி தான் இதற்கு துணைக்கோள் இல்லை இது சூரியனை சுற்ற இரநூத்தி இருபத்தி நான்கு நா புவி நாட்கள் எடுத்துக்கொள்கிறது மூன்றாவது கோள் பூமி பூமியில் அதிக நீர் இருப்பதால் நீல நிறமாக உள்ளது அதனால் இதை நீலக்கோள் என்கிறார்கள் பூமி தோன்றி நானூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு கோடி ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது பூமி தோன்றிய நூறு கோடி ஆண்டுகளிலேயே இங்கு உயிரினங்கள் தோன்ற ஆரம்பித்து விட்டன பூமிக்கு மேல் ஓசோன் மண்டலம் உருவாகி இது புவிகாந்த மண்டலத்தோடு ஈர்ப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டு விண்வெளியில் இருந்து வரும் பல அபாயகரமான கதிர்களை தடுத்து நிறுத்தும் இராணுவ பணியை செய்து வருகிறது பூமியில் இன்னும் நூற்றி ஐம்பது கோடி ஆண்டுகள் தான் உயிரினங்கள் வாழ முடியும் அதன் பிறகு சூரியன் பெரிதாகி சிவப்பு அறக்கர்கள் என்ற கொடூரமான நிலை அடையும் போது பூமியில் உயிரினங்கள் முற்றிலும் அதிக வெப்பத்தால் எரித்து அளிக்கப்படும் நான்காவது கோள் செவ்வாய் செவ்வாய் தோஷம் என்று ஜோசியத்தில் அழைக்கப்படும் கோள் தான் இந்த செவ்வாய் இதில் இரும்பு ஆக்சைடு முழுவதும் நிரம்பி காணப்படுகிறது இதனால் செவ்வாய் சிறப்பு நேரத்தில் தோற்றமளிக்கிறது இதற்கு செவ்வப்பு கோள் என்ற பெயரும் உண்டு செவ்வாய்க்கு இரண்டு துணை கோள்கள் உண்டு செவ்வாய் சூரியனை சுற்ற அறுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு புவி நாட்கள் எடுத்துக்கொள்கிறது அடுத்த கோள் வியாழன் ஐந்தாவது கோளாகும் சூரிய குடும்பத்திலேயே மிக பெரிய கோள் வியாழன் தான் வியாழனும் சனியும் வாய்க்கோள்களாகும் வியாழன் ஒன்பது மணி ஐம்பது நிமிடத்தில் தன்னை தானே சுற்றிக் கொள்கிறது பன்னிரண்டு புவி ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை சூரியனை சுற்றி வருகிறது வியாழனின் ஈர்ப்பு விசை பூமியை விட இரண்டரை மடங்கு அதிகம் அதாவது பூமி ஒரு பொருளை ஈர்ப்பதை விட வியாழன் 
இரண்டரை மடங்கு விரைவாக இழுத்துவிடும் வியாழன் அதிக ஈர்ப்பு விசையால் சிறு குறு கோள்களையும் வால்மீன்களையும் கவர்ந்து தனக்கு அடிமையாக்கி தன்னை சுற்றும்படி பணிய வைத்திருக்கிறது வியாழனுக்கு எழுபத்தி ஒன்பது துணைக்கோள்கள் உள்ளது அடுத்தது ஆறாவது கோள் சனி ஏழரை சனி பாடாயப்படுத்துகிறது என்று நாம் திட்டி தீர்த்து கொண்டிருக்கும் கோள்தான் இந்த சனி கோள் இது சூரியனை சுற்ற இருபத்தி ஒன்பதரை ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொள்கிறது சனியை சுற்றி வளையங்கள் இருக்கிறது அனைத்து கோள்களுக்குமே வாயு வளையங்கள் உண்டு ஆனால் சனி கோளின் வளையம் மட்டும் சாதாரணமாக கண்களால் பார்க்க முடியும் மற்ற கோள்களின் வளையங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாது சனிக்கு அறுபத்தி ஓரு துணைக்கோள்கள் உள்ளது இதன் துணைக்கோளான டைட்டனில் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கான சாத்தியங்கள் இருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன யுரேனஸ் ஏழாவது கோளாகும் யுரேனஸ் பனியால் சூழ்ந்த கோளாகும் இங்கு மைனஸ் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை உள்ளது யுரேனஸ் சூரியனை சுற்ற எண்பத்தி நான்கு புவியாண்டுகள் ஆகிறது தன்னை தானே சுற்ற பதினேழு மணி பதினாலு நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறது இதற்கு இருபத்தேழு துணைக்கோள்கள் உள்ளது எட்டாவது கோல் நெப்டியூன் முழுக்க முழுக்க நீல வண்ணத்தில் பணிகளால் சூழப்பட்ட கோல் நெப்டியூன் ஆகும் நெப்டியூன் சூரியனை சுற்ற மற்ற கோள்களைப் போல் நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றாமல் கிட்டத்தட்ட வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருகிறது நெப்டியூன் சூரியனை சுற்ற நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகிறது இதற்கு பதிமூணு துணைக்கோள்கள் உள்ளது நெப்டியூனை சுற்றி கைப்பர் பட்டை என்ற ஒரு விதமான வளைய பட்டை இருக்கிறது இதில் புளுட்டோவும் இன்னும் சில சிறு கோள்களும் சுற்றி வருகின்றன